Hello, people. How are you? Hello, Hello teacher. teacher. I'm fine. Thank you. Okay, welcome. Hey, you. Hello. Okay, people, let's get started tonight. Vamos a comenzar. Pero pues lo primero es lo primero. Y este día es the International Women's Day. So, and I want to congratulate all of you ladies. I know that algunos dicen que esto no se celebra, sino que se conmemora. Bueno, pero yo igual les deseo un feliz 
Día de la Mujer. Happy Women's Day to strong, intelligent, talented, and simply wonderful women. Don't ever forget that you are loved and appreciated. Okay. Feliz Día de la Mujer a esas. Mujeres talent fuertes, inteligentes, talentosas y simplemente maravillosas. Nunca olviden que son amadas y apreciadas. So, congratulations. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Gracias, teacher. Yeah. Women are really important. Okay, very good. Now let's get started with the first attendance of the evening. Okay, so please turn on your cameras and respond, okay? Abner Adoni Molina Hernandez. Present. Okay, welcome. Ana Elizabeth Melendez de Aquino. Okay, welcome. Brian Aldair Figueroa Rivera. Good evening, uh, present. Okay, welcome, Brian. Brian, los 10 minutos al final te corresponden a ti esta noche, okay? Bueno, está bien. Carlos Antonio Elías de León. Present. Okay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Present. Ah, ya. Carlos Enrique Rivas Sánchez. Present teacher. Okay. Perfect. Carmen Merari Ríos de Melara. Merari, not yet. Irma Noemi de Jesús Martínez. Present, teacher. Okay, welcome, Irma. José Francisco Beltrán Ordóñez. Present, teacher. Okay, welcome. Carla Milena López Linares. Good evening, present, teacher. Good evening. Kevin Eduardo Santos Cortez. Present teacher. Okay, welcome. Lady Olivet Cruz Guzman. Present teacher. Okay, welcome. Maria Epifania Castro. Present teacher. Okay, welcome. Mariela Andrea Carranza Cartagena. Present. Okay. A ver. Mariela, es importante para Instafor que cuando te inscribas, no te registres a la sesión, escribas tu nombre completo. Lo voy a cambiar ahorita acá. Ahí está. Es que mañana a la hora de registrarte, ahí no nos haces el favor. Ok, Marta Marisol Castillo Valladares. Present teacher. Ok, welcome. Mauricio Antonio Ruano Ramírez. Present teacher. Okay, welcome. Mónica María Pérez Ayala. Wow. Oscar Humberto Argueta. Buenas noches, teacher. Presente. Okay, welcome.
Raúl Mauricio Ramírez Saña. Present teacher. Okay. Ricardo Alonso López Flores. Ricardo Alonso. Sandra Yamilet Escobar Jurado. Sandra. Present teacher. Okay, Present. welcome. Teresa Noemi Ángel Díaz. Present teacher. Okay, welcome. Vilma de Los Ángeles Escobar Felizari. Good evening, teacher. Present. Good evening. <coughs> William Giovanni Laines. Present. Okay, perfect. Okay, let's get started. Let's see. Last class, we finished with this paragraph about um, verbs in third person singular. Remember? We worked that. From Monday to Friday, Dominique wakes up at 5 a.m. She goes to work and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominique. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominique goes home. Now, let's take a look to these time expressions that we can use for regular activities. These are time expressions. We can use when we talk about regular activities, activities we do every day, regularly, we can use these time expressions, okay? Look at this. Every day, every week, every month, every year. Daily, weekly, monthly. Okay. Every day, cada día. Oh, todos los días, no? Every week. Cada semana, every month, cada mes, every year, cada año. Daily, diariamente, weekly, semanalmente, monthly, mensualmente. Okay. Incluso pudiera, podemos agregar el yearly, anualmente. Vamos a agregarlo acá. Bien. Podemos usarlo. Yearly. Ok. Now. I want you to write. Uh, Vamos a ver, no vamos a seguir estas instrucciones, sino que vamos a escribir utilizando esta time expression. I want you to write activities you do every day, every week, every month, every year. For example, every day. Let's talk about work. I teach. English every day at 8 p.m. Okay. That is one. Every week. What is something I do every week? I go to church 
a good boy every week. Every month, I, what can I say, pay my bills every month. Every year, I go to um, I don't know the beach on vacation every year. Man, acá no es del trabajo, pero bueno. Uh, no. Uh, talking about daily. I take a shower daily, for example, or um, I go out for dinner weekly, etc. No. Algo así quiero que hagan ustedes. Utilizando estos time expressions. Okay. Write sentences of real information. Información verdadera, cosas verdaderas, ¿no? Que ustedes hacen, ya sea en el trabajo o fuera del trabajo. Utilizando esas time expression. Ok. A ver, por acá me han escrito. Receso. No, no hay receso. Receso. No. En la clase de hoy. O en el menú. No, no, no comprendo bien la pregunta. Pero si es sobre la clase de hoy, pues no. Las dos horas van de corrido. Ok. Write your sentences, please. Individually. When you finish. Tiene que ser por lo menos. ¿Qué? Siete. Siete oraciones. Teacher, pero no lo vamos a hacer con forma de pregunta. No, 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 no. No, así como se los puse. Por eso les decía que no íbamos a seguir las instrucciones del manual, sino hacer ese tipo de oraciones. Quiero que me hablen de cosas que hacen every day, every week, every month, every year. Uh, okay. Remember, when you finish, please raise your hand. Si yo sé que ya terminaron. Teacher, eh, disculpe, no sé si puede enviar la imagen al grupo de, de lo de las oraciones. Ah, ok, ok.
Ahí están. Ok, gracias. Que no sean las mismas que yo he puesto. Sí, pero yo hago esas cosas también, teacher. Sí, pero no. Invéntese otra. Tengo muchas cámaras apagadas hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso. Okay, I see one hand up. Good.
I see two hands up. Sure, yo tengo unas. A ver si también. Ok, we're going to check later. ¿Las escribo en el chat? O no, no. ¿Las digo? No. And number one, I take no. lunch take it every easy. day. Take it easy. Wait, ah. wait, wait. Okay. Okay, two more minutes. Okay.
Ok. Voy a enviarlos a trabajar en grupo y quiero que compartan ahí, comenten sus oraciones. Ok. So, please talk about your sentences, read your sentences to the class, to the group, and talk a little bit, okay? Okay, join your groups, please. Unanse los grupos. And practice with your sentence. Con las que tenga. ¿Qué pasó? No han ido a los grupos. Sí, creo que a mí se me fue la conexión. Justo cuando usted estaba dando las, las indicaciones, no sé si en ese momento. Ahora. Hola, deberían estar leyendo sus oraciones uno a uno, todos juntos. Mucho silencio aquí. Ya no es hora de estar escribiendo, es hora de estar hablando. Sí, teacher. Hola. Oh, me, teacher, eh, una pregunta. Sí. Este, ¿Tendremos que usar every day o, o todos, prácticamente? Una oración con cada forma, con cada time expression. Ah, sí, entonces sí, yo entendí, me entendí muy bien, porque yo solo entendí que era con every day nada más. No se modificaré todo. Ok. Pero deben estar ya Gracias. hablando, leyendo. Ya no es hora de estar escribiendo. Sí, sí, sí. Entiendo, teacher. Ok. Ok. Ok, ok. Repite, eh, 
I learn English weekly. I go to swimming every week. I pay the house every month. I take vitamins daily. I play soccer every ¿Cómo dice la sí. ¿Cómo? Dijo la compañera, dijo, repita la oración que dijo de semanalmente de ir al gimnasio. Ah, I go to the gym all week. Voy ah, al gimnasio. Días, mes, no sé. Algo así. <risa> y, y ni va. Sí. Al mes. <risa> Daily. Sí. I go to the gym every day. Yo ah, todos los sí. días. Todos los días. Yo al mes, al año. Sí. La única Ah, no, pero dijo es... weekly, semanal. Weekly. Ah, pues. Each. Early. Terminó. Ahí aparece, en Google aparece que sí. Las mías, yo puse, I watch television every day in the night. Eh, me gusta ver televisión todas las noches o cada día en la noche. I go to a party weekly. Es mentira, pero para dar un ejemplo. <risa> I eat bread daily. Yo como pan diario. Um, I see my monthly. Y la... Sí, yo igual. Antes sí iba todos los días, pero hoy ya no, porque como. Sí. Ya no queda tiempo. No, usted. A ver, me dan ganas de salir. Ajá. Creo que ya nos va a sacar. Ahora le toca a empezar. Bueno, I check email every day. I go to supermarket every week. I go to college my son every month. I sell. Okay, welcome back. Okay, I need one volunteer. Okay, Mariela. Uh, number me. one. Wait, wait, read me only one. Only one of your sentences, please. Okay. I take a shower every day in the morning. Okay. Very good. Ahora tú escoge alguien más. Elijo a Carlos Enrique Rivas Sánchez. Okay. Carlos. Carlos Enrique. Read one okay. of your sentences. I learn English weekly. 
Okay. Pass the ball, Carlos. Pasa la pelota. Eh, Irma Noemi. Eh, I prepare invoice every day. Okay, good. Pass the ball, Irma. Jose Francisco Ordoñez. Mm -hmm. Okay. I uh, daily relieve the inventory of the material we're housing in the company. Okay, very good. Continue, pass the ball. Mm. No observo los nombres ahorita. No, 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 no. Alguno te has de acordar. A Sandra y a Milet. Okay, Sandra. Es la primera, ¿verdad, Tisha? A cualquiera. Ah, bueno. I visit my family every week. Okay. Pass the ball, Sandra. Raúl Saña. Okay. I play soccer every week. Okay, pass the ball. Mariela Andrea Carranza. Mm -hmm. eh, ya pasó quizás ya, ¿verdad? Sí, y puedo pasar o no. No hay problema. Va, okay. I do yoga every week. Oh, interesting. Okay. Continue, Mariela. Pass the ball. Elijo a Marta Marisol Castillo. Okay. I go to the gym all week. All week? <laughs> <laughs> okay. So every day. Mm. Every day? Week. 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 Weekly. Weekly. Once a week? Weekly. Once a week, twice a week. Two. Twice a week. Two week. Sí. Twice a week. Twice a week. A week. Okay. Good. Yeah. Pass the ball, please. Mm -hmm. Maria Epifania Castro. Okay. Mary. Okay, I go to pay my house every monthly. You go? To pay my house ah. every monthly. Well, mm. you say every month or monthly. Okay. But no, no, every month. Every month. Ah, okay, okay. Okay, I go to pay my house I, every month. I go to pay my house every month. Okay. Good. Pass the ball, Mary. Mary. Uh, Anna Elizabeth. Okay, Anna Elizabeth. Uh, okay. I go to supermarket every week. Okay. Okay, gracias. Continue, Ana. Pass the ball. William Naimes. William. Okay. I check the car every month. Okay. Continue, please. Pass the ball. Kevin. Kevin, Kevin Cortez. Okay, Kevin. Kevin, 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 Kevin. No está. No está. Uh, Vilma de Los Ángeles. Ok, Vilma. I, I go to the beach with my husband monthly. Oh, nice. Ok, continue, please. Um, lady, Jolivet. Ok, lady. <laughs> Uh, yes, I go to the gym every day. Okay, very good. One more, lady, possible. 
Eh, a Raúl. Okay. Mauricio. Raúl de nuevo. I render accounts every month. You. Yeah. Repeat, repeat, please. I render accounts every month. Ah, okay. Okay. Yes, I got it. I got it. Okay. Continue, Raúl. Uh, Hay algunos que no los han llamado. Se están salvando. Carla Milena López. Okay. I like go to the beach yearly. Okay. Um, I like to go or I like going to the beach. Okay, de los dos. I like to go to the beach. I like to go to the uh -huh. beach. Or, quizás es aún mejor, I like going to the beach. I like going to the mm -hmm. beach. Here. Okay. Okay, very good. A ver, ¿quiénes no han participado? Levanten la mano los que no han Yo. participado. Abner, vaya Abner, adelante. Thanks, teacher. I go to the beach. I go to visit the United States every year. Oh, nice. Brian. I had every month. Mm, again, otra vez, otra vez. I sat every month. <laughs> I. Ayor. Mm, Ayor. I, I, ah, no. I save. Uh, save. Save. I save. Uh, you better say I save money or I save some money. Yo ahorro mm. dinero o yo ahorro algo de dinero. Okay. Okay, very good. Ah, good habit. Okay, Teresa. Um, I usually rest on Monday and Friday. Every day, every week, every month. ¿Dónde está eso? Uh, twice a month. Twice a month. Okay. Monica. Uh, hello, uh, I work with my pet all days. Every day. Pero every every day. day. Yeah. Every day. Let's say every day. Okay, Mauricio. Okay. I drink coffee in the morning every day. Hey, that is a good habit. Ok, people, very good. Yo sé que tienen más, pero no nos da tiempo para escucharlas todas. ¿Verdad? Por eso aprovechen cuando los pongo en grupo. Porque ahí pueden practicar más. Su español está muy bien. No necesitan practicarlo en los grupos. Ok. When you go to the small groups is to practice your English, not your Spanish. Aprovechen esos minutos porque en el día creo que no practican porque no, no, usualmente no tenemos con quién practicar durante el día, ¿verdad? Solo en la clase. Y los mando a los grupos y me los encuentro a veces hablando español o no hablando nada. No, no, no. Esfuércense por decir todo lo que tengan que decir en in English. ¿Verdad? Yo sé que no todo tal vez lo sabrán decir, pero traten. ¿Ok? Traten de practicar. Sobre todo los, las cosas que se les manda a practicar. Practiquen. Practiquen. Yo sé que a veces algunos lo, terminan rápido. Tal vez una conversación que hay que practicar. Ya. Y otros tardan más. O a veces tardo en re, revisar los grupos y... Algunos ya terminaron y cuando llego ya terminamos y no están haciendo nada. No, vuelvan a hacer lo mismo. Vuelvan a hacer lo mismo. Ya la misma 
si ya terminaron, vuelvan a la misma conversación. Traten de, de repetir, ¿verdad? Esto es importante, repetir, repetir, repetir. Uh, por eso les dejo grabar el, el audio también, ¿verdad? Eh, lo pueden escuchar ahí en el grupo, acá en el grupo pequeño, volverlo a practicar. En fin, aprovechen al máximo los minutos que tengan en la clase para practicar. ¿De acuerdo? Ok, let's continue then. Um, we're going to move to lesson three. Lesson three, let me show you what we are going to do. Okay, in lesson three, you will be able to request specific personal finance information and scan specific information fields in an informative document. Hmm. Request. Can you tell me what is the meaning of request? ¿Qué es request? ¿Como recordatorio? No. Nope. No. Requerir. Solicitud. Ah, es un verbo, es un verbo, ¿qué es un verbo? Ajá. Solicitar. Requerir, solicitar. Muy bien. Request. Specific personal finance information. Ok. Specific personal finance information. ¿Qué podría ser una personal finance information? Do we? Do we? Finance. Finance, we are talking about money. Uh, check. Okay. Check. Ajá. Uh -huh. Otro ejemplo de finance, personal finance information. Rent declaration. Okay. <laughs> the rent or taxes, impuestos. Tax. Taxes. Yes. Okay. Your account number. Your bank account number. Is personal finance information. Your salary. Mm. Is personal finance information. Credit card. Credit card number. Okay. That is personal finance information. Okay. Good. Scan specific information field. What is a scan? It's a verb. Escanear. Escanear, ok, cuando tú revisas algo así rápidamente, ¿no? Specific information field. What is field? Campos. Campos, ¿verdad? ¿Qué clase de campos? Como espacios. Espacios, ¿verdad? In an informative document. So, espacios, campos, en un informative document. Okay. That's, that is the objective with this in this lesson. There are two questions here. How often do you have vacations at your job? How often? How often is frequency? How often do you have vacation at your job? Yeah, once a year, twice a year, three times a year. How often? And when do you take them? 
when do you take your vacation? Okay. I will send you to work in pairs or in groups. Yeah, in groups is better. And I want you to talk with this question. For example, me. Okay, let's let's do this. Um, okay. Uh, Avner, ask me the first question, please. Ask the first question to me. How often do you have vacation at your job? Okay. I have vacations three times a year. Three times a year. In Eastern or Semana Santa, in August, and in December. Yeah, I have vacations three times a year. Eastern. August and Christmas, December. Okay, basically I responded the second question. También ahí. <laughs> so that is the idea. Simple. Ask the questions each other, okay? Háganse las preguntas entre ustedes en el grupo. Unos cinco minutos. Voy a mandar a... Okay, a esto. So practice your English. Practice your English. Not your Spanish. Okay, let's see. Okay. Go to your groups, please, and practice with the questions. Speaking, speaking, speaking. Five minutes only.
Okay. Let's continue with the conversation here. I'm going to read it and record it here in WhatsApp. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Wow, that's a good job. I want that job. Okay, one more time. Listen to the pronunciation, please. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay. Let's practice. Repeat after me, please. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do. Hey, Josh. How about you? You, you are oh, job. No, you just yeah. re repeat. <laughs> repeat after me. Okay. Oh, no. hey, okay. One hey, more time. Josh. One hey, more time. Take it easy. One more time. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Hey, Josh, hey, Josh. I do you have a question for you. Do you have you paid, have paid vacations, vacations at your, your job? job? You have... Yes, I do, Ruth. How about you? Yes, yes I, I do, do Ruth. How about you? How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Me too. Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? You in the your vacation. Twenty days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Twenty days. Twenty days. Twenty days. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have four bonuses. What about you? I have just two, but each bonus is for more than $600. I have two, but at least one is more, more than $100. Okay. Now, I am Ruth and you are Josh, okay? Okay. okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes. 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 Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20, 20, 20 days. days. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have $600. Okay. Now let's switch. You are Ruth and I am Josh. 
So you begin. One, two, three. Hey, Josh. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have a question? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. Me too. Me too. I have a vacation. You have your vacation. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have, I have four bonuses. bonuses. How many bonuses do you have I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, very good. Look at these expressions to ask about money. Different expressions or questions you can use to ask about money. Para preguntar sobre money. How much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they charge? ¿Cuánto cobran ellos? How much is it? ¿Cuánto es? How much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes? Or how much do you earn monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? ¿Ya? Yeah? ¿Qué otra pregunta se les ocurriría que podríamos agregar? Teacher, can you repeat? Please. Repeat the questions. Yes, a traduction to. Ah, okay. <laughs> okay. Actually, I'm going to record the questions here in WhatsApp first. Voy a grabar primero cada el audio. Para que las puedan practicar después y luego digo de nuevo. Expressions to ask about money. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month? How much do you earn monthly? Okay. How much do they pay? Dijimos que es cuánto pagan. ¿Cuánto pagan? ¿Ya? ¿Cuánto pagan? Está muy importante a la hora de buscar un trabajo, ¿no? Hey, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto How much do they pay? ¿Cuánto pagan? ¿Ya? Let's use a different color here. How much do they charge? ¿Cuánto cobran? No, por un servicio. Por algo que tú quieres que te hagan. How much is it? ¿Cuánto es? No. Talking about money. Hablando de dinero. Ya, hablando de cuando quieres pagar algo. O cuando y quieres comprar algo. Y tú quieres saber cuánto, cuánto vale algo. No. How much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes? O mensualmente. No, digo no. Yeah. Earn. How much do you earn every month? Okay. Eso so. Teacher. Hola. And the question, the question, for example, how much bonuses uh, in the years? Oh, no. Okay. If you see, when we talk about quantity, we use two different uh, words. How many or how much? Yeah. Yeah. Right here. How many we can use when we talk about one dos or one das. 
and how much? Quanto? Quanta? Okay. Hay mucho poco más que explicar, pero dejémoslo acá. How many? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Okay. How much? ¿Cuánto? ¿Cuánta? Esa es la diferencia. Entre how much y how many. Así explicado sencillamente. Ok, les decía, ¿qué otra pregunta se les ocurre? Se le puede. Teacher, in the, in the example, how many and how much is a, a how much in singular and how many plural? Digamos que sí. La explicación es un poco más compleja que eso. ¿Verdad? Y no me quiero meter en eso ahorita, pero. Digamos que sí. Ok. Ok. Ajá, otra pregunta que podemos hacer para, pre para preguntar acerca de dinero. ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto es? ¿Cuánto ganan? Eh, ¿Se podría mm, preguntar al año? Sí. ¿O no? Sí. ¿O cuánto gastas? Ah. ¿Cuánto for, gastas? for example, how, no sé si es how much, how many, en... Salary to year. Ah, ¿Cómo? Vean en la conversación y díganme cómo diríamos al año o por año. Ahí en la conversación hay una frase. Per year. Per year. A peer. Per year. Correcto. Es una forma de preguntar. Por año. Ok. ¿Han oído ustedes la frase per cápita? Ya. Yeah. Ok. Ahí viene el per. Por. Teacher, can be um, how much for all? Ok. Pero ese por. How much, how much do they pay for all? Ok. Pero ese por hora. Per. Per. Per hour. Per How hour. much do they pay per hour? How much do they pay for per hour? Per hour. Okay, bye. Uh, I will send you to work in pairs to practice the conversation. And then you have to. Oh, 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 oh. Ah, eh, tiene que completar esta pregunta con la respuesta correcta. Pero lo que quiero que hagan también es que en pareja trabajen, busquen en el dictionary o, o en el traductor si quieren, pero no mucho, tengan cuidado. Pero lo que quiero es que me pongan otra pregunta. Eh, como pareja, luego de practicar la conversación, de responder el ejercicio de la, el ejercicio 3, van a agregar una pregunta más acá. Una por grupo, lo que ustedes quieran. ¿Verdad? Como las que mencionaron ahorita, ¿cuánto ganas por hora? ¿Ya? ¿O cuánto pagan por hora? Pueden ser. Entonces, tratemos de enriquecer esto con una pregunta más cada grupo. Vamos a ver cuántas logramos eh, 
crear más. Ok. So I will send you to work in pairs. Ahora sí vamos en parejas. Así es que espero todos estén disponibles para trabajar. Nadie me ha dicho de estar de oyente. Ah, solo quisiera saber. Vamos a ver. Okay. Yo no quiero que nadie me quede solo. Carlos está siempre en los dispositivos. Sí. Ok. Teacher, tal vez aquí me puede con la otra pareja. Ah, bueno, con quien quedes, ya, ya, ya te digo, para que se queden acá en la sesión principal. Mónica, no sé si está disponible, Mónica. Yo creo que no. Así es, va, perfecto, ya sé yo que por lo menos. Ahí todos los demás están disponibles, ¿verdad? Carlos, sí, Kevin, sí, también ya dijo, Teresa. Sí, teacher. Ok, perfecto. Yo no quiero que nadie, que alguien me quede solo, entonces, estamos 22. Ok. Pero acá tengo que... Hacer un movimiento. Ok, y acá. Bien, siempre me va a quedar un grupo de tres. Y ahí los demás van a acabar justo en par. Ok. Ah, perdón, perdón. ¿Quién está con Kevin? Para que se quede aquí. Sandra, Sandra. Que se queden aquí en la sesión principal porque Kevin le da problemas cuando se va a los grupos. No me uno entonces, ¿verdad? No. Ok. Podemos utilizar el how many o how much, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer tres cosas. Practice the conversation. Complete the exercise three. Y una pregunta más. Mm. How many salaries do you receive per year? Maybe. La están esperando. Estaba, estaba medio comprendiendo lo que dijo Kevin. Es how many de salary. Ah, permítanme Salar. que necesito que todos los demás ya estén para dejarlos. Ah, ok. Ya. Adelante. Kevin, este va. Es how many de salaries. Me, me comentaba. How many salaries do you receive per you? year? Do you receive per year? Do you receive? Uh -huh. Eso significa cuánto salario uh -huh. recibe en el año. Practice the conversation, complete exercise three, and then create one question more. Perdón, es que tengo esa, esa. Acá está. ¿En qué página está? Eh, Perdón. La respuesta puede ser, I receive eh, 11. Una cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, ah, 100. Ajá. Uh -huh. I receive... Eh, I receive, eh, for example, six hundred dollars in the year. Yeah, or oh, I receive twenty-four salaries a year. Ah, perdón, es no en, en eh, money. 
errar, não. Uhum. Guess how many salary do you receive per year? Uh -huh. mm, I receive me too uh, in the years. The salary is in the years. Uh -huh. Ajá, año, come on. I receive 24 salary a year. Puede hacer una respuesta. Sí, sí. And your es question. Con el nombre y luego con el how much. Es, oh, puedo usar el much. O many. Um, I have a question. Hmm? Hey, George, I, yeah, I, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Uh -huh. hey, George, uh -huh. yes, hey, I do hey. route. How about you? About, about, about you. Uh -huh. About you. Uh -huh. yeah, yes, I do. Me too. Continue. Sigo con route. Ajá, me too. Si gusta, lea todo el párrafo y ahí lo leo yo. Vaya, me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Repeat. Uh -huh. Ajá. Me too. I have high pension vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, me too. I have paid vacation. How many? No listen. No listen. Ah, no, don't, don't listen. listen. Bueno, entonces, listen. how much do you eat a year? Okay. ¿Cuánto ganas al año? Así está. Y también la otra que está. How much is the inversion? Yes, one more time. How much do you hear a year? Una vez más. Y cuánto cuesta el almuerzo? Una con how much? Ajá. Uh -huh. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el almuerzo? ¿En qué? ¿En dónde? En... How much? O cuánto dinero es por per, per, per qué, perdón? Per hours. ¿Cuánto pagan por hora? Ah, por hora. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Eso sería uh -huh. por, por si nos quiere preguntar. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí sería la otra que dice: How much? How many days do you have in your vacation? How many? Uh, uh -huh. I have um five. 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 I have just two, but each bonus is for more than six hundred dollars. Four bonuses. What about you? And how much do you receive? Receive. 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 Mm -hmm. Receive. Okay, mm -hmm. one more time. You, Josh, I'm Ruth. Yo creo que ya vamos. Sí, yo creo que sí. No. Practice, practice, practice. Yes, yes, teacher. Yes, ahorita, ahorita, teacher. Es Ruth y yo. Uy, sí, sí, sí. No, no le oigo. Sí. Uh, yeah. How many days with do you work? How many days with many do you work? Do you work, sí. Uh -huh. Ajá, ¿cuántos días a la sí, semana trabaja? Sí. Eso sería en, en menos. 
ya lo tengo. Gracias. Chévere. ¿Perdón? Chévere te Ah, vaya, gracias, gracias. <risa> Ahí nos defendemos con eso. Iba diciendo, ¿podría explicarnos lo, las utilidades, Teresa? Y yo. Ah, pues decirle que por utilidad, por la ganancia que tuvo la empresa, este, le van a repartir los dueños un 5% a todos los empleados. Only that. Ok, nice. But in English, please. <risa> <laughs> Beautiful Spanish. <laughs> the, I say only that. <laughs> <laughs> okay, see you. See you, teacher. Sugar. Too, too much sugar. Ah, también. Ese es pero no sé por qué esos son como libras o quintales. Ajá, pero ¿no? es un contable, no se puede contar. Y ah. too much, too, too many people se pueden contar más personas. Son contables, aunque cuando es magnitud de personas seguramente es un contable. Cuando hay más personas, más quizás pues contable, pero Ajá, es como Como decir, hay muchas personas en este lugar, por ejemplo. Ajá, que no se pueden contar, es too much people. Pero si son pocas, es too many people. Sí, sí. Contar, uh -huh. Hasta donde tengo entendido. Pero no sé qué otras, otras herramientas se podrían usar para contar cosas. Para más fácil, correcto. Uh -huh. Pero... Creo que sí estamos. Estamos ahí. Okay. Miren un poquito de esto, Lo bueno también sí. es entender. Entonces, okay. how many y how much. Este, la palabra okay. salaries, así está bien. Salaries. Salary. Eh, eh, por salaries. Okay. Eh, sí, porque es de varios. Salaries. Do you, do you receive per year? ¿Cuántos salarios reciben en el año? Como son 12 meses, por 2, sí, 24, sí. puede ser. I receive 24 salary, salary a year. Yo recibo sí. 24 salarios en el año. Okay. Okay, welcome back.
I want to hear your conversations. Okay. So let's... Okay, let's start with Carlos and Jose, please. Hey, Joyce, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Hey, Joe, I have. Yes, I do. I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 30 days to be exact. What many bonuses do you have per year route? I have four bonuses. What about you and how much do you receive? I have put two bed edge bonuses as four more and the 600 board. Okay, very good, thank you. Now please, Irma and Levy. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have pain vacation at your job, Joe? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year? Ruth. I have four bonus. What, what about you and how much do you receive? I have who's two birch bonus. Se me hizo chiquita la pantalla, teacher. Disculpe. Se me se me hizo chiquita la pantalla. Um, okay. Ya que se había terminado. Permite. No no veo. La hice chiquita. Que estoy con la laptop. Okay. No problem. Let's continue with Anna Elizabeth, then Carla Milena. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bon bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay, very good, thank you. Now, please, Brian and Maria. Okay, hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Uh, 30 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I had just two, but age bonus is for more time, six, 600 dollars. Okay, thank you. Now, Abner and Raul. Okay. 
eh, Star Crown. Ok. Hey, okay. Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have pay vacation. How many days do you have in your vacation? And 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but is bonus is for more than six hundred dollars. Okay. Now, uh, Marta and Oscar. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days. To be exact, how many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you re receive? I have just 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 two, but each bonus is for more than six six hundred dollars. Okay, thank you. Now Carlos and William, please. Okay. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation in your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many how many business do you have per year, Ruth? I have for bonuses. What about you? And how much do you receive? I have I have used two, but each bond is for more time six hundred dollars. Mm -hmm. Okay. Now Kevin and Sandra, please. Hey Josh, I have a question for you. Do you have a pine? vacation at your job. Sandra. 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 Me too, I have been vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How, ma how many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What, what about you? And how much do you receive? I have just two, but H bonus is more than six hundred dollars. Okay. And finally, Teresa and Vilma. Hey Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do. Ruth. How about how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have to per year, Ruth? I have four bonuses. How about, how, what, what about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than six hundred dollars. 
Okay, very good. Thank you. Okay, let's review some words and the pronunciation, okay? Yes. Okay, one the most mm, difficult for some of you it was this. You, you know, a bonus singular is this bonus. Bonus. The plural is bonuses, bonuses, bonus, bonuses. Yeah, bonus, bonus. termina con, con S, ¿verdad? El plural se forma con ES. Es como una sílaba más en la palabra. Bonuses. Okay, so be careful. Bonus, bonuses. Okay. De ahí otras palabritas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? This. Just. Just. Okay, no es just, no es just. It's just. I have just two. Just two. I have just two. Okay. Casi que una A, pero no una A exactamente, no? Just. Just. Y la otra, cortita también, pero a algunos les dio problema. Each. Each. Okay. Just to each bonus. A uh, un par, a un par, a un par. Le dio problemita esta también. But. But. Usualmente la U ahí no es una U, ¿verdad? Es casi como una A. But. But each bonus. Is for more than six hundred dollars, but on par paid, paid. I have paid vacations. Luego la palabra vacations, uh, quizá enfocarme sobre todo en en es en el sonido acá. Vacation. Es un sonido suave como shh, shh. Vacation. Lo mismo que en, bueno, en question. Question es un poco más fuerte, pero algo parecido. I have a question. I have a question for you. I have a question for you. You have paid vacations. Vea, no es una T fuerte. Un sonido suave como shh, shh. Yeah. I have a question for you. You have paid vacations. So be careful with that, okay? Uh, también esta receive, receive, receive. Okay, be careful with that. Okay, very good. Any question with the conversation, people? Uh, Podría pronunciar la donde dice how about you? Esa tengo me dificulta. De ahí donde dice Ruth. Yes, I do, Ruth. Ahí, okay. cabales. How about you? How about you? Yes, I do, Ruth. How about you? Hawa, Hawa, va unido aquí, ¿ve? El Hawa. How about? How about? 
¿Eh? Eso va unido. How are? How about? How about you? How about you? Okay. Any other question with the conversation? Bien. Ahí les dejo el audio. Escuchen, lo escuchen, lo escuchenlo. Hasta que se la aprendan de memoria. Okay. Importante. Muy bien. Uh, we only have five minutes, no, four minutes actually. So I want you to write the question, la pregunta que ustedes agregaron. ¿Verdad? Quiero que me la escriban en el chat. La pregunta que ustedes agregaron. Una pregunta nueva acerca de para preguntar acerca de dinero. Escriban en el chat, aquí en Zoom. Teacher. Hola. With answer. Answer. No, just the question. Okay. Just the question. Okay, see so how much do you pay for the Uber? Okay. How many days a week do you work? Okay, let me do something here. Okay. How many days a week do you work? Okay. Do they pay nightly? Night, nightly. Do they pay nightly? How much is for lunch? How much is it for lunch? Okay. Acá yo le quitaría el it. How much is? Porque está diciendo por qué, ¿verdad? How much is for lunch? How much is the investment? Okay. How much is it inversion? Inversion. Uh, I don't think inversion is a. Para hablar de inversión es investment, como el anterior. ¿Quién lo puso? Investment. How much do they pay per hour? How much salary do you have per year? Uh, ahí no se usa el how. How much salary do you earn? Puede ser o make. Más que todo earn. Ganar de pago. How much the salaries do you in the year? Okay, and how many salaries do you receive per year? Por ahí, solo que hay que escribirlo. How many salaries do you receive per year? Do they pay nightly? Okay. 
Okay, yes, ya lo habíamos hecho una pequeña corrección. How much do you earn every month? Ah, pero esa está en el libro. No. Sí, esa está en el libro. Esa no vale. How much do you pay for rent per month? Okay. How much do you pay for rent per month? Okay, very good. Bueno, ahí en el chat les diste algunas anotaciones a los que me las pusieron. Ya no nos queda tiempo de escucharlas. Por ahí pueden tomar nota. Claro que sí, Oscar. Ok, very good. So, si pueden tomar nota de algunas preguntas ahí, ¿verdad? Para enriquecerse con lo que los demás aportaron. Excelente. Ahí las tienen en el chat ahorita. Ok, I'm going to take the last attendance. So, please, cameras and respond. Abner Adoni Molina. Presente. Okay, Ana Elizabeth Melendez. Present. Okay, Brian Aldair Figueroa. Present. Okay, Carlos Antonio Elias. Present teacher. Okay, Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Okay, Carmen Merari Ríos de Melara. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Ok, José Francisco Beltrán Ordóñez. Presente, Chile. Ok, Carla Milena López. Presente, Chile. Ok, Kevin Eduardo Santos. Presente, Chile. Lady Jolibet Cruz. Presente, Chile. Ok, María Epifanía Castro. Presente, Chile. Mariela Andrea Carranza. Ok. Mariela. Marta Marisol Castillo. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Present teacher. ¿Quién dijo present? Marta Marisol Mauricio Castillo. Ruano. No tenía Marta. encendido el audio. Okay. Mónica María Pérez. Present teacher. Okay. Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Okay. Raúl Mauricio Ramírez. Present teacher. Okay. Ricardo Alonso López. Sandra Yamile de Escobar. Teresa Noemi Ángel. Present teacher. Okay. Vilma de Los Ángeles Escobar. Present teacher. And William Giovanni La Ines. Present. Okay, people, that's all for today. See you tomorrow. And just Brian Aldair, don't go. Ya se fue. No ahí está. <laughs> okay, bye-bye. Have a good night. Take care. See you tomorrow. Bye. Good, good night. night. Bye. Okay, good night, teacher. Bye. Good bye. Night. bye. Ok, Brian, estos minutos son para eh, responder alguna duda, reforzar algo. Tú dime. Sí, buenas noches. Pues, la verdad es que siento más que todo en algunas palabras, por ejemplo, así como la que pregunté ahora, ¿verdad? Para la hora de pronunciarla. La, o a veces el, el significado porque todavía me pierdo en unas cuantas oraciones que, que están ahí de ejemplo 
Ok, para mejorar la pronunciación hay que escuchar, escuchar, escuchar. ¿Verdad? Mm -hmm. No hay otra forma. En medida, cuando tu oído ya las capte bien, las vas a poder decir bien. Entonces, Estar practicando, practica, eh, valga sí, la redundancia. Sí, mucho. Por eso yo les grabo las... las todo lo que puedo, pues, ¿verdad? Porque eh, pues el manual no trae audios, ¿no? Uh -huh. Para que tengan ahí algunos audios. También te voy a dejar a ti ya. Luego les voy a pasar a todos esta página. Punto org. Ahí te lo escribo en el chat. Es Elo con tres L. Esa página es para escuchar o buscar, así como la que vio ayer. No, esta es para escuchar. Ah, así con tres L. Sí. Ah, que... Eh, la herramienta igual, una que, que ocupo, así para más o menos estar escuch escuchando, ¿verdad? Se, es la de Duolingo. ¿Será que esa sí ayuda sí. en algo? Sí, claro. ¿Verdad? Y esta página lo que ya tiene son un montón de audios y, y eh, entrevistas, conversaciones cortas que... y vocabulario. Uh -huh. Y están divididos de acuerdo a, al nivel, principiante, intermedio, avanzado. Y uh -huh. los pueden revisar. Aquí en, pero es como una herramienta extra para que vayan. Tú entras a una de estas. Y ya tenés un, un video, un audio. Lo escuchás, tener la conversación escrita. No puedes uh -huh. leer y a la vez te vas escuchando. Tenés palabras, vocabulario que es resaltado. Es una buena página. Ah, ok. Entonces, a para mejorar el audio, e ir mejorando el audio y. Sandra por ahí. No sé qué ya terminamos. De ahí con palabras nuevas, pues bueno, yo les di una página ahí con el diccionario en línea, ¿verdad? Que se puede. Ajá. Buscar las palabras nuevas. Pero de lo que hemos ido viendo, te queda claro, lo has comprendido. Sí, la verdad que, que habían palabras que tenía duda y la verdad que en esta, tanto en la, la primera a esta lección que hemos tenido, sí han, eh, como que he vuelto a agarrar otra vez, el, por decir así, el, la sintonía, ¿verdad? Como yo tenía rato de no estar estudiando, siento que, y aparte que lo, lo aplico en el trabajo también porque es de, de ¿cómo sería? La de, gramática sería, ¿no? Escribo más que todo en inglés. Ah, Ajá, pero no lo pronuncio, ese es el problema que hace o sea, ahí. Ay, Sandra, mal. ya terminamos. Pero me, me pasó la, la lista, es que se me desconectó cabal en el minuto que, que ya se iba. Va, ya te marco ahí, asistente. Sí, gracias, adiós. Ok, bye bye. Sí, sí qué sí, bueno. Sí, ahí, qué bueno que puedes. Ajá, ahí lo. Sí. Allí lo, lo ocupo más que todo para escribir, ¿verdad? Pero no es, por decir así, lo mismo estar escuchando o estarlo practicando prácticamente verbalmente. Uh -huh, uh -huh. Pero sí siento que, que, como digo, he aprendido palabras nuevas y a entender un poco más de lo que ya sabía, por decirlo así. Ok. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, cualquier cosa, pues estamos a la orden para apoyarles. Cualquier duda que tengan, ¿verdad? Pueden contactarme siempre por el grupo. 
Y ahí vamos avanzando. Ok, uh, solo una consulta. Me dijo sí. que uh, ya que ahora me puedo ingresar a la plataforma, uh -huh. eh, para el viernes serían las primeras evaluaciones que, de la lección 1, ¿verdad? Hasta sí. la que lleguemos. Son cinco. Cinco. Que, pero sí, sí. la puedo hacer, el, tiene que estar lista ya el viernes antes de la clase o prácticamente, digamos, la puedo hacer después de la clase. ¿Por como son cinco? Son cinco, sí. Sí, después de la clase, si las terminas, pues excelente. Sería ah, bueno okay. que vayas haciendo una diaria para que no se te acumule. Uh -huh. Sí, 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 tiene razón en eso. Pero sí, porque tenía, esa era la duda que tenía, porque el primer día no, no alcancé a escuchar muy bien lo, lo de eso que dejó, cómo era la. Sí, de las yo siempre. Después de la clase todavía me quedo como una hora, hora y media más. Entonces, Ajá. ya en ese tiempo yo voy a pasar las notas, ¿verdad? Y ya, ya deben de estar a cinco tareas. Ajá, ok, está bien entonces. Va, perfecto. Bueno. Ok, pasa feliz gracias. noche, Brian. Gracias, igual. Bye, bye. Bye, bye.